It is currently 7.25 in the morning. Medyo maaka ko nagising kasi normal kong gising is almost quarter to eight and I'm not gonna lie, I'm still sleepy. And I am really, really sleepy. Gusto ko pa actually talaga matulog. But pag natulog pa ulit ako, papagalitan na ako. So, hindi ako nang vlog kahapon. Kasi wala lang na masyadong ginawa. Siya hindi ako talaga akong ginagawa. Pag nasa bahay, tapos ECQ, hindi mo kang patulog tapos. All I have to do is work. Hindi din ako nag-study kagabi. Kasi ito nung I just don't feel so productive. Yesterday, hindi na lang na. Hindi na lang din ako nang vlog. But, kahapon, actually, ilang araw na rin yan. There's been craving for cheesecake. Pero, almost this week, hindi na nagkikraving for cheesecake. Kasi, good thing, I just messaged my friend from the office. Na, because, eh, kasi nakakabili kahit slice lang ng cheesecake. Kasi hindi niya napansin, tapos I kept on messaging him. Hey, baby, no. Until, nasa siya sabihin, sige, hanap ako sa food pan na. Kasi sa grab, wala akong hanap, puro whole cake eh. Gusto ko yung mince lice. Tapos sabi niya, hindi chat mo messenger mo. Chat ko sabi niya, whole lang din ang meron. Tapos sabi ko, nagbibit ng egg si mami kayo sa. Sabi ko, wala ba ako? Slice lang. Sobrang kikigrave talaga ako. Tapos yun to the point na sinabi ko kaharap sa mga 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 hospital. Pwede ako sa hindi. Punta ko yung Starbucks yung beer lang ako ng slice. Kasi sa Starbucks ako. Eh, wala mo yung cheesecake. Ayun yun yung cheesecake lang. Wala mo. Kahit ano. Tapos pinadala niya ako ng dalawang cheesecake slice. So, ayun, dalawang cheesecake slimes, isang blueberry, and isang plain lang. Tapos, may kasama pa siyang cappuccino. It's really sweet. Yung blueberry, kinain ko kakapon. Pero yung plain dito lang. So, I'm just eating my almonds before we eat the fruits so oh. I'll see you guys later Hi guys, welcome back. Parang nag-intro naman ako na. But currently, it's 1.32 in the afternoon. And I am currently gonna eat some cheesecake. Oh my god. Um, I didn't request ko sa friend ko yesterday and I'm so happy. <laughs> and I'll be having coffee with it. So, I have coffee na ako dito. And I am currently working, and at the same time, I am watching Simply Ray's Young. So, ayan. let's eat the cheesecake. Tina nyo, guys. Sobrang, sobrang sarap.
guys. So, ito ang dilemma ko ngayon. Medyo tinatawad ako mag-aral. Pero, kailangan ko. So, ang ginagawa ko is I just finished watching some vlogs. And, kung may narinig ka ibang ingay, it's my mom, may pinanunod siya sa phone niya. And, sobrang tinamad ako. I did my nails. And, may kwento pala ako, guys. Kasi nga, diba, you know that I am super addicted with nails. In general. Hindi ko kayo yung tripod ko para hindi ako yung muyok ng gano'n. Wait. So, ayun na nga, guys. Diba, alam mo naman how I am addicted to nails. Nagpagawa pa nga ako ng nails sa beauty bar. Bar. Sa dashing diva. Or beauty bar. Tapa ba ako? I forgot. Sobrang addicted ko. Meron akong kinu... Actually, hindi ko papangalanan yung nail shop na binibilhan ko before. Kasi, syempre, um, I'm not the right person to judge them. Kasi, diba, maybe they're going through something sa business nila and hindi ko lang din siguro alam. But, the week before my birthday, so that is um, July 17. It's a Saturday because my, my birthday is 23rd of July, which is a Friday. So, I ordered a nail from them, a nail extension from them, and it's a customized one. Naintindihan ko na pag-customize, mas tagal, kasi mayroon naman na silang on-hand or ready-made na nails with their designs na before binibili ko naman with them. So, hindi ko alam kung napakita ko sa vlog yun. <laughs> Pero kung kilala nyo man yung seller na yun, huwag nyo na lang pansinin yung sinasabi ko na hindi na kilala. Pero hindi, ayun, um, I ordered a nail from them and may pinagkaya akong nail design from Chloe Kardashian. Kasi sobrang gusto ko yung mga nail designs nila ang magkapatid ni Kylie. Sabi, tinanong ko muna si seller. Sabi ko, sis, ayun niya tong design na to. So, may screenshot ako sa nito sa kanya. And sabi niya, oo sis, kaya na. Sabi ko, so tinanong ko yung price kung magkano. Kasi it's a customized one. So, sinabi niya yung price sa akin. Ko, okay, sige sis, order ako. Kasi, trusted ko siya. Um, nakikita niyo naman yun may mga post pa ako sa kanya but sa IG ko dito hindi ko alam kung nilagay ko yun dito pero feeling ko napakita ko rin um, dumating yung para mas credible we will check kasi ang tanong na ako constantly may message ko siya para alam yun to give her the benefit of the doubt so, um, July 22nd, it's the day before my birthday. Sabi ko, hi sis, ask ko lang when po is ship out. Thank you, face. Sabi niya, hi sis, may reply siya umaga ng birthday ko. Hi sis, na-pick up na yung parcel mo, pero check ko yung update na. Sabi ko, thank you. Then, July 26, for three days after niyang mag-message, sabi ko, hi sis, may update po. So, ayan. Sabi niya, Nabit ko, hi sis, may update ba? Hi sis, wala pa din ba sa'yo? OMG, may nagkagalit na din kasi sa akin, hindi niya matanggap yung, hindi niya natanggap yung parcel. So, sabi ko, wala pa sis. Wala pa sis. Sad face. And then, sabi niya, huling update ko, KJ and T, may parcel sa nabasa due to the typhoon and ERTS na yung parcel to check if may na-damage ba. So, sabi ko, okay, kasi sakto ng mga panahon na yun talaga tag-ulan. Yung week na yun, till the following week, talaga tag-ulan siya. Like, OMG, sana okay yung parcel sis. Kasi yung isip ko, pag damage yung product or yung parcel, so may ghost, may mawawala kay seller. Tapos, ang mangyayari doon, doon sa mga na-ship out niya, na na-damage, iti papalitan yung with another, so another cost, so, lugi na siya. Yung inaalala ko, sabi ko, don't worry sis, hindi ako kilit, and ask lang ako for update, hindi mo naman fault yun. Which is true, hindi naman niya fault kung magkameron ng delay due to a typhoon, or dahil nabasa yung parcel niya, hindi naman niya yun din pasalanan. Here comes July 29, so it's almost, wait lang, check ko yung kailan ako nag-order. Tama. Actually, mas, or, mas earlier pa nga dyan than July 17th. It's July 15th ako nag-order. Here comes July 29th. So, take note, ah, huli namin usap July 27 ng 12. Hindi naman na siya nag-reply. Doon na seen niya yun. July 29th, kinamusta ko siya. Sabi ko, hi sis, kumusta? Hindi siya nag-reply. Ah, baka busy siya with other orders. 
super nisip ko, eh, busy siya with other orders. Then, nakikita niya na may nagme-message siya kanya kasi, kumukha siya ng orders through the IG account. Winay ang ko. Pero kapag July 31, gabi na ako nag-update. Sabi ko, hi sis, may balita ba sa career? Kasi ang sabi niya, di ba, um, i-RTS pa yung parcel ni JNT. So, next week ko, mayroong may isa sagot si JNT sa kanya with the parcels. Kung ano nangyari. Hindi siya nag-reply. August 3, nag, ano lang ako ng question mark. So, ayan na guys. So, ayan. So, ayan. Sabi ko, Hi sis, may balita na. That is August 4. August 5, sis. This of, uh, last Friday lang. Sis, may balita na ba? Sabi ko, ayan. Ayan guys. Um, on my part, maliit na halaga lang naman siya. Pero, syempre, na-build mo na yung credibility mo as a seller. Your trusted buyers. Um, about it. Yung products mo, di ba? Binenta mo, inerm yung credibility mo for the products. Tapos, you wouldn't reply on them or just tell them be honest. Diba na? Sorry ha, kasi medyo magka-problem lang talaga. Ganyan. Or maybe nga nalugi sila because of what had happened to the parcels ng bagkyo. Okay, may hindi naman siguro yun ng mga buyers na. Kung talagang loyal buyers mo siya at maintindihan ka nila, diba? Pero kung ako sabihan niya ng ganun, I would totally understand. Kung gusto niya, I'd prefer another one for you kung magkano yung yung binayad ko sa kanya before. Pero, it's not the money. It's the honesty and the credibility sa mga buyers mo. Kasi pinagkatawala ako nila. And there, uh, medyo nag-disappoint ako. So, I tried to look for another seller. Pag natatakot-takot to order. So, baka ang magiging move ko is to order another fake mail. Mga clear ones, like ito. Ayan, kinabit ko lang siya. Tapos, naglagay ako ng polygel on top to make it makapal. So, ganun lang yung ginagawa ko ngayon. With my nails, buti na lang order ako ng another polygel kit ko. Kasi, tinapon ko yung UV light ko. Mga polygels ko. Spatula, brush. Um, yung grits ko. Um, yung mga tip. Nanggal ko rin. Ayan yung tinapon ko. Kasi nga, sabi ko, ah, I have this shop that I can rely on when it comes to my nails. Which is, nagkamali ako. Kaya, I don't wanna name it na lang din kasi baka meron iba. Uh, may mga viewers din kasi ako na nakuha from that shop. <laughs> so, pinost na nga. But, um, ayun. Hindi ko alam kung may ibang viewers na from her shop ay ganun din yung naranas and whatnot. Pero yung friend ko, um, he really does order from this thing. And sabi niya, buti na lang, hindi din siya umorder recently kasi if not, isa siya sa magiging katulad ko or katulad ng iba na umorder. Ano yun sa akin? Alam mo yun, nangihinayan ko doon sa pera kasi pwede mo siyang gamitin. Pwede ko siyang bilhin ng pagkain para kay coffee. Ano yun? Ay, hindi ko sasabihin kung magkano pero siguro naman nag-expert kayo with um, looking for nail extension sets na ready-made na online. Alam nyo or may just kayo on how much does it really cost. And that's the first time yung nangyari sa akin to ordering online to a trusted seller. Which is sad. And kagabi, sobrang sad ko. I watched Kissing Booth 3 and Girl. May part dun na Nasa beach sila. Hiwalay na doon si Noah and si L. And um, parang they're really saying their goodbyes. And girl, ano mo yung feeling na ramdam na ramdam po siya? To the point na ano yung parang feeling mo ikaw si L na you have to set the guy free. The guy that you love free. Girl, kung na may feeling Grabe yung ganito ko, yung parang yung kaba feels. Yung ako yung si El, yung parang ganun. Ganun yung na-feel ko. Tapos sabi ko, shit. Parang, parang ako napunta dun sa set ng Kissing Booth 3. Tapos grabe. 
So guys, after to magran, hindi din talaga ako na Yun na nga guys, I'll be ending today's vlog. So, ang laki laki na ng iVlog ko. Ay, iVlog. Tinanggal ko na pala yung extensions ko. Nabored lang ako kanina. So, tinanggal ko din siya. Actually, nahirap lang siya tanggalin kasi manuman ako siya tinanggal. Clock na, I need to sleep. And I'll see you guys tomorrow. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe to my channel. And like this video if you do. Comment down below. Kung may gusto ka yung videos na makita sa channel ko. And thank you guys for watching.